നമസ്കാരം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നടൻ ദിലീപ് വിചാരണ കോടതിയിലാണ് ദിലീപ് വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയത് പ്രതിയായി തന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തെളിവില്ല എന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം വിചാരണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള വാദത്തിന് ശേഷമാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഹർജിയിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അക്രമത്തിനിരയായ നടിയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിക്കും വിധമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഹർജിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ഇനി വിടുതൽ ഹർജിയിൽ തീരുമാനം വരും വരെ വിചാരണ തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ നിയമവഴി തേടലെന്നാണ് സൂചന ആറുമാസം കൊണ്ട് കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിചാരണ കോടതിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ എട്ടാം പ്രതിയാണ് ദിലീപ് ചൊവ്വാഴ്ച ദിലീപ് കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല അഭിഭാഷകനാണ് ദിലീപിന് വേണ്ടി ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് കുറ്റപത്രത്തിന്മേലുള്ള പ്രാരംഭ വിചാരണയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയത് ഹർജിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നടിയുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം ഹർജിയിലുള്ളതിനാലാണ് നടപടി അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത് തനിക്ക് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കില്ല എന്നും തന്നെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് ദിലീപ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഹർജിയിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരണ കോടതിയിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് വാദം നടക്കുന്നത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയും ദിലീപ് നിരവധി ഹർജികൾ നൽകിയിരുന്നു ആറുമാസത്തിനകം തന്നെ കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ ഹർജിയുമായി ദിലീപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന കേസിൽ ഇനി ഓരോ ദിനവും നിർണായകമാണ് അതിവേഗ വിചാരണയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിചാരണ കോടതി പരമാവധി വേഗത്തിൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഫോറൻസിക് ലാബിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം വാദം തുടരാമെന്ന പ്രതി ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പ്രശസ്ത ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാമൻ പിള്ളയാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ എങ്ങനെയും വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ദിലീപിന്റെ ശ്രമവും വിചാരണ കോടതിയിലെ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയാൽ ദിലീപ് ഈ ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയിലും എത്തും അവിടെ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും എത്തും പ്രതിക്കുള്ള ഈ നിയമപരമായ അവകാശം എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന സൂചനയാണ് വിചാരണ കോടതിയിലെ വിടുതൽ ഹർജിയിലൂടെ ദിലീപ് നൽകുന്നത് കേസ് വനിതാ ജഡ്ജിന് കൈമാറണമെന്ന അതിക്രമത്തിനേരെയായ യുവനടിയുടെ അഭ്യർത്ഥന അനുവദിച്ചാണ് വനിതാ ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസിന് ഹൈക്കോടതി കേസ് കൈമാറിയത് മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഹണി എം വർഗീസിന് വിചാരണ കാലം മുഴുവൻ ഈ കോടതിയിൽ തുടരാനാകുമോ എന്നത് സംശയത്തിലാണ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായ ഹണി എം വർഗീസിന് സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ചുമതലയുണ്ട് ഒരു കോടതിയിൽ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താൽക്കാലിക സ്ഥലം മാറ്റ പട്ടികയിൽ ഹണി എം വർഗീസിന്റെ പേരുമുണ്ട് ഈ സ്ഥലം മാറ്റം നടപ്പാകുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പരമാവധി കേസ് നീട്ടാനുള്ള നീക്കവും കേസിന്റെ വിചാരണ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കിയ തന്നെയാണ് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന വനിതാ ജഡ്ജിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ പകരം വനിതാ ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കേണ്ടത് ഇതിനെല്ലാം കാലതാമസവും നേരിടും നേരത്തെ തന്നെ കേസിൽ കുടുക്കിയതാണ് എന്നും സത്യം തെളിയിക്കാൻ കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും എ ഡി ജി പി ബി സന്ധിയും ചേർന്നാണ് തന്നെ കേസിൽ കുടുക്കിയത് എന്നാണ് കത്തിൽ ദിലീപ് ആരോപിച്ചിരുന്നത്